guys, this is your baby girl, Princess Carol Lorenzana, and welcome back to my YouTube channel! So hello guys, kung interesado kayo kung paano ko na-achieve ang look nito, and kung interested kayo kung paano mag-makeup, then please keep on watching. Hello guys! So, mag start na tayo. But before that, gusto kong humingi na pasensya about si background ko. Alam ko hindi siya ganun kaganda. Andito kasi ako sa kwarto ko. Ayan, hindi ko siya tapos. As you can see naman, ayan no, hindi ko siya tapos. So, ilipat kasi ako ng kwarto dapat sa taas. Pero hayaan nyo, sa next video ko, gagandahan ko na yung background ko. Mag-set up ako ng bonggang bongga. But for now, dito muna tayo sa kwarto ko. Because, muulan. Ayoko naman dun sa yellow background ko. And, let's start! Disclaimer, hindi po ako makeup guru. Gusto ko lang mag-share ng aking kaalaman about makeup and based on my personal experience. So, let's start! So, hello baby girls! So, let's start with moisturizer. So, kahit anong skin type mo, dapat mag-start ka sa moisturizer. So, I'm using my Nivea, Nivea cream para mag-moisturize, pang-moisturize pang sa aking face. And, ano ba ang ginagawa ng moisturizer sa ating mukha? So, Siyempre, to moisturize our face para maging soft ang face natin. And, di ba, before putting foundation, kailangan soft yung face natin. Ang pangit naman pag-dry. Pag-dry ang skin natin, tapos maglalagay tayo ng foundation. So, wait nga lang here ko. So, ayan, kung kayo, kung gusto nyo maglagay ng primer, pwede rin naman po, pero optional ang primer. So, ano nga ba ang ginagawa ng primer? Ang ginagawa ng primer ay para mag-lock yung mga nilagay nating product sa ating face. I mean, para mag-long last yung mga makeup na nilagay natin sa ating face. So, yan ang difference ng moisturizer sa primer. Okay? And then, mag-move on na tayo sa foundation. So, ay, nakikita nyo na. Ang, ang foundation na gamit ko is Fit Me. Ayan siya. Matte Poreless Fit Me Foundation. So, I'm in the shade 120. So, pag sa foundation naman, kung pupili kayo ng foundation, kailangan yung ka-shade nyo. Huwag yung masyadong maputi, ganyan. Huwag yung masyadong, masyadong dark. Kung gusto nyo matry, wait lang. Kung gusto nyo matry ang foundation, kung gusto nyo makita kung maputi ba or dark ang foundation na nilagay, na nilagay nyo, ilagay nyo muna siya dito nyo. Ayan. Ayan, then spread nyo. Spread nyo. Tignan nyo kung ka-shade nyo ba siya. So, eto kasi medyo, medyo, medyo lighter siya sa akin. Hindi ko kasi siya na-try, basta kinuha ko na lang. Nagmamadali kasi ako that time. So, ayan. May dalawang klase ng foundation. May pang lavern at hindi pang lavern. <laughs> yung mga pang lavern, yung mga pang pageant, ganyan. Yung mga, alam mo yon yung mga pang ball, mga pang JS, JS prom. Tapos yung mga hindi pang lavern naman is yung pang babaeng marangal lang. Yung mga wearable papuntang mall, ganyan. Kung yung mga wearable papuntang work, yung hindi masyadong heavy. Itong ano kasi, itong, itong fit me, as you can see, dewy ang finish niya. Kasi, ang face ko is normal to dry skin. So, pag normal to dry skin ang face nyo, kumuha kayo ng dewy. Dewy na foundation. Tapos, pag oily naman, ang inyong face, kumuha kayo ng um, matte na foundation. Na gets? So, i-spread ko lang ang aking foundation. So, ang ginamit kong pang-spread ng aking foundation is brush. Bakit brush? Para ano, para para mas matansya ko yung nilagay kong foundation sa aking face. Okay? So, bakit yung, yung iba ang ginagamit nila is sponge. So, anong pinagkaiba ng brush sa sponge? So, dapat palang ginawa ko half dito, half dito, no? Half brush dito, half sponge dito. Pag brush kasi, hindi siya ganun ka-flawless. Unlike pag sponge, flawless ang effect niya. Flawless ang dating. So, pag sponge, dump-dump-dump ko lang siya ng ganyan. So, ang ginagawa ko, pagtapos kong uh, mag-i-brush yung aking uh, foundation, nag gumagamit naman ako ng sponge. Para flawless lang ang dating niya. Pag brush kasi, may kita yung mga streaks no brush sa face mo. Okay? So, we don't wanna do that. We don't wanna see that. Pagka majitch tayo. Chara! So, ayan. Pasensya na kayo kung medyo ano maingay sa labas kasi masyadong malakas ang ulan. Bad weather, kudal weather, or kung anong weather, anong gusto nyong itawag sa weather na to. So, ayan. i dab 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 lang natin. And then, ang third na gamitin ko is so, concealer. Ayan. So, anong ginagawa ng concealer? Para i-conceal, takpan ang mga malas-malas sa ating mukha. Ganyan. So, para, ano, yung mga hindi natakpan ng foundation, tatakpan ng concealer. Okay, gaya ng, ano, gaya ng mga imperfections. Ganyan, yung mga, yung mga pimple marks, yung mga eye bags, yan. Yan ang 
yan ang ginagawa o tinutulong ng natawag dito. Wait, nakakalimutan ko. Kasi, distracted ako sa background ko. Distracted ako sa ulan. Sang concealer. Yun, naalala ko na. Shoot eh. Charot. So, ayun. Ayan, dam-dam-dam mo lang kapag maglalagay ka ng concealer. Lalo na this area kasi masyado siyang sensitive. Okay? Kung ayaw mong lumabas agad ng wrinkles mo, wag mong i-ganon-ganon-ganon ang paglalagay ng concealer sa under eye. So, ayan lang. Ayan lang siya. Ayan. Ayan lang. So, ayan guys. Hindi ko pala nalagyan ang aking leeg ng foundation. Kasi, nakalimutan ko. Pero, mahalagang maglagay tayo ng concealer and or foundation sa ating um, leeg para pantay lang. Pantay ang leeg natin sa mukha natin. Ang pangit naman pag hindi pantay. Diba? Ang kunin ng leeg sa mukha. Sabi nila, ah, ang puti naman ng mukha yung leeg niyang itim. Ganon, diba? Ayaw naman siguro natin marinig yun, diba? Ayaw naman natin ma-judge. So, yun. Ang next na gagawin ko ay final powder. Ilalagay ko siya sa under eye ng akin. So, under eye nga. <laughs> sa under eye. Asa na ba yung sponge ko? So, ito. Ayan. Itong nichido nga na sabi ko na ito sa past video ko. So, ayan. Lagay mo lang siya sa under eye. Ayan. Kung saan ka naglagay ng concealer. So, dyan. Dito. Kung saan mo trip maglagay. Kanya-kanyang trip nga ito eh. Ang next naman na gagawin natin ay kilay. So, sa makeup, importanteng importante ang kilay. Kasi, yan ang gumubuhay sa ating face. Okay? So, paano ba magkilay? Kung sanay kayo sa yung pen type, ang matawag doon? Sa pencil type na kilay, go. Pero, ako, mas sanay ako sa ganito. Okay? So, ayan. Magkilay na tayo. Ayan. Pag nagkikilay kayo, simulan nyo dito sa my side. So, step by step tayo. Dito lang sa my side, ganyan. Sundan nyo lang yung hair ng iyong kilay. Ayan. Ayan lang. Ganun lang siya, be. Sundan nyo lang yung buhok ng inyong kilay. Ayan. So, ayan, patapos na ang aking kilay. So, kapag may sumobra dyan, kumuha lang kayo ng cotton na maliit lang and burahin nyo yung medyo sumobra or yung mga part na hindi nyo nagustuhan sa inyong pagkikilay. So, ayan. Nahirapan ako magkilay dito kasi nga, dito sa pinakain niya, wala ng buko. So, ayan. So, ayan. And, ipabrush natin siya ngayon. So, ang next na gagawin mo ay kumuha ka ng powder na pang kilay. Wait nga. Oh my God, nasan yun? Nuhukulong na nalang. So, I'm using this into it. And, ayan, paubos na siya. So, ito nga pala, guys. Pagdating sa pagkikilay, kailangan yung shade na kunin mong pang kilay ay kapulay rin ng yung hair. So, in my case, brown na aking hair ngayon. So, brown din ang aking pang kilay. So, dito pa sa kabila. Bakit ako naglalagay ng powder? Bakit ako nagpapatong ng powder sa aking kilay? Para mag mas maglong last yung product o yung pangkilay shed weight lang. O yung pangkilay na nilagay ko sa aking kilay. <laughs> yun lang yun. So, nahuhulog-hulog ang aking cam. So, ayun. Dito lang. Ganyan. Ayan. Pak, pak, pak. Ayan. So, kapag happy na kayo sa kilay nyo, and tigilan nyo na yan. Okay? Masama ang sobra, guys. Sabi na kasi, guys. Gaya na sabi sa inyo, bakit ako nabubulot. So, happy na ako sa aking kilay. Okay na yan para sa akin. Ang next na gagawin ko is, magkocontour na ako. So, buburahin ko na yung mga final powder sa aking face. Ayan, nakapag-bake na tayo. Okay na yan. And, yung iba kasi is, uh, binubura nila tong baking final powder kapag tapos na sila mag-makeup and everything. Pero, in my case, ayaw kong pinapatagal yung baking powder sa aking, final powder sa aking mukha. Baking powder ako ng baking powder pagtataw na naman ako ng kapatid ko. Si Chris Alin, sabi niya, Oh, hindi yun baking powder. Ano ba? 
Tapos ayun, na-realize ko, oo oh, nga no, hindi pala yung baking powder yung tanga-tanga ko. Wow! Tapos ayun, mag-contour na tayo. I'm using my Nietzsche Do contour palette. So ayun na, paubos na nga siya. And kapag nagko-contour kayo, so ito yung difference sa tignan nyo. Kapag nagko-contour kayo, dito, dito lang. Ayan no, dito lang siya. Gusto nyo lagyan dito, lalagyan, lagyan nyo rin. So ako, wait lang. So ako, dito lang ako naglalagay ng contour. Ayan. Tignan nyo yung difference. Di ba para mas lumiit yung face ko dito, kesa dito. Ayan. Yan ang nagagawa ng contour sa ating buhay. Pinapaliit niya ang ating face. So, huwag na kayo mag-diet. Mag-contour na lang kayo. So, ayan, kabila. Siyempre, kabila din. And, ayan, sobrahan natin ako naglagay. So, i-blend natin yan. Yan, blend, blend, blend lang. Ganyan, pap, pap, pap. So, ang kukunin yung contour na brush na pong contour is ganito. Yung, yung medyo pa-side na ganun. So, sa akin na, yun ang pang pinapokontour ko. Ewan ko sa iba. So, yun ang trip ko eh, di ba? So, ayan. Medyo lumit ng ating face. I'm so happy. So, kung medyo malaki naman ang ating na iya airport, <laughs> pwede nyo lagyan diraw. Di ba? Para medyo lumitit naman ang ating noob. But in my case, may bangs ako. Wait na lang. May bangs ako. So, hindi naman siguro mapapansin yan. Pero gusto ko pa rin mag-contour. Bakit ba? So, ayan. 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 Pag-contour is light brown lang. Okay? Light brown. So, ayan. Ang next naman na gagawin natin is magpa-contour na tayo sa ating lawn. So, I'm using different palette and different shade. Ito pa rin. So, ayan. Kapag nag... Ayan, binitip ko siya rito para hindi siya ganun ka-harsh, ka-harsh brown. Kasi medyo, medyo dark brown ito. So, ayan. Kapag nag... Um, nose line kayo sa inyong ilong, dito nyo sisimulan. Ayan. Dito. Dito. And dapat light lang yung inyong hands. Huwag yung masyadong madiin. Ayan, dito lang. Dito lang sa both side. The both side ng ilong mo dito. Ayan. Ayan. So, dito pa. Ayan. Teka. Teka lang. So, ayun. Kaya tawag ako ni F.A. Sabi, teka lang. Bakit ba? So, ayun. Ayan. So, ayan na. ba? Diba? So, kaya kung gusto niyo pong maglagay sa pitch ng ilong niyo, ako kasi gusto ko pa. And, ayan. Ipaabot niyo hanggang dito sa kilay niyo. Okay? Hanggang dyan sa kilay. Ang pangin na pag dito lang yung contour ng ilong, di halatang halatan na fake. Ano ba? Ayaw natin ng fake. So, charot. So, ayun. And, lalagyan mo siya ng white on top. Ayan, para mas pointed talaga ang dating niya. So, ayan. Ayan. So, parang nasobra natin ako sa contour. Bawasan ko nga. Oh, ayan, di ba? Ang tangs na ang aking inong. Salamat talaga sa nose line, di ba? Na-experience ko paano tumangos ang inong. Anong feeling na matangos ang inong? So, ayan. Next na natin ngayon ang ating eyeshadow. Okay? So, lalagyan ko muna ng powder ang aking eyes para mas lalong um, luwabas yung kulay ng aking eyeshadow. So, ayan. Pagdating sa eyeshadow, sa akin, gusto ko lang yung neutral colors, air tone, ganyan. Ayoko nang masyadong colorful. So, ayan. I'm using um, my Jaclyn Hill palette. So, ang technique naman ng magandang ano, magandang eyeshadow is dapat tama yung brush na ginagamit ko. So, wala akong malate na brush dito. Um, ang kukunin ko is tong brown lang. Itong brown dito. Chocolate, chocolate brown dito. So, dito ko lang siya nilalagay. Ayan. Bakit ko nga ba dito nilalagay ang aking eyeshadow? Kasi, ang tawag dyan, cut crease. Okay? Cut crease. So, dark dito, light dito. So, dito ko lang in-spread ko lang doon. So, nakapansin nyo, dark siya dito, light dito. Yan ang tinatawag na cut crease. And then, correct me if I'm, if I'm wrong ha. And then, pag full naman, pag full na eyeshadow ang gusto nyo, then, yung kulay brown na yun i-spread nyo sa buong mata nyo. So, but for today, gusto ko lang ng cut crease lang. Ayan, Vaing Marangal, charot. So, ayan, idol ko kasi talaga si Vaing Marangal. Hindi naman masyadong halata, no? So, ayan, dito lang. Ayan. So, lagi yung tandaan, for beginners, brown, 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 brown. Yan lang ang ilalagay muna. Yan lang muna ang ilalagay nyo sa inyong, sa inyong uh, eyes. So, yan, dito ulit. And, ayan, i-blend lang natin ng maayos. Ayan. So, ayan. Ayan siya. Ayan. Nakikita nyo na ba yung color? Ayan. 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 
So, ayan na ang ating eyeshadow. Ayan. Kung gusto nyo pa ng mas dark sa side ng inyong eyes, sa crease ng inyong eyes, then maglagay pa kayo. Brown lang. Puro brown lang yan. Ayan. Ayan. So, ako happy na ako sa eyeshadow ko na yan. And next na nilalagay ko is dito na. So, dito na tayo. Ang ilalagay ko for that is itong shining, shimmering, splendid dito. Ayan. So, ayan, dyan. Lagyan nyo dyan. And kabila. Ayan. So, ayan. And i-blend i -blend nyo sila together. So, wait. Ayan. Blend it together. Na, 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 na. So, ayan. Happy na ako sa aking eyeshadow kasi nga, basic pa lang naman itong sinasabi ko sa inyo. So, diba, yung iba nagtutungkil sila. Ako kasi, hindi ako marunong magtungkil. Ako, honestly, hindi ako marunong magtungkil. So, ang ginagawa ko is, kumukuha ako ng ganitong brush and dinidip ko siya sa black. Ayan. And, nilalagay ko siya sa dito. Nilalagay ko siya dito. So, ayan ang aking tungkil. So, medyo light lang siya para sa mga tungkil na sobrang black, ganyan, sobrang dark black. And, sa akin kasi, napansin ko, hindi bagay ang eyeliner sa akin. Hindi bagay ang wing eyeliner sa akin. So, ganyan lang yung mga ginagawa ko, yung mga soft black lang, ganyan. So, ayan. And, ang next na gagawin natin is, magpa-blush on na tayo. Okay? So, let's go! Blush on na! Para pink-pink lang, ganyan. Pretty-pretty, ba diba? So, ang gagamitin kong blush on is, this one. And, gustong-gusto ko to kasi nga, may blush ka na, may highlight ka pa. So, ayan. Dito, mo lang, dito ko lang siya nilalagay. Ayan. Nakikita nyo na ba yung highlight? So, ayan. Sige, highlight lang yan. So, pak, pak, pak. Ayan. And, ayan. Shoutout nga pala kay John Dave. So, my very good friend, um, way back high school. Up to now pa rin naman, friends kami. And, naimiss na kita, John Dave. Kailan tayo magkasama bakla? So, ayan. Dito. Dito sa um, nose nyo. Para nga, ano, mukha siyang pointed, mukha siyang healthy and glowing. <clears throat> so, ayan. And, mag-lipstick na tayo. But before that, syempre, moisturize muna tayo ng lips. So, nakapag-moisturize tayo ng lips and it's your choice kung mag ba kayo. Kung mahilig kayo sa nude, then go sa nude. Kung mahilig kayo sa red, then mag-red kayo. But in my case, Diba? Hindi ako mahilig sa red lipstick. So, magunod tayo today. And, papatungan ko lang siya ng konting red. A uh, color red by I color red in the shade of Kira. So, ayan. Para medyo buhay lang ang ating face. Ayan, so, pinag-combine ko silang dalawa and ito yung kinalabasan. And i-update ko kayo sa final look. And, wait, please keep on watching. Wait. So, ayan. This is my final look. So, kung napapansin nyo, hindi siya uh, matte finish. Kasi, sabi ko sa inyo, normal to dry skin po ako. So, dewy ang ginamit kong foundation. Sabi ko sa inyo, pag normal to dry skin kayo, ang gamitin yung foundation ay hindi matte. I mean, dewy. So, kapag oily naman kayo is pag matte kayo para balance lang. Balance, balance lang, ganun. So, ayan, happy na ako sa result ng aking makeup tutorial for today. And, sana may natutunan kayo sa aking tutorial for today. So, thank you, thank you so much for watching, guys. And, bye! See you on my next vlog!